Bonjour Nicolas. Salut Eric. Eh ben écoute, je suis content d'avoir une nouvelle fois l'occasion de te retrouver derrière les caméras pour parler d'un nouveau projet, la, la BC21, qui est un nouveau comme modèle de clarinette si bémol et euh, qui a une particularité euh, qui, qui concerne une note supplémentaire qui a été rajoutée. Et on parle du mi bémol grave. Et euh, si on revient quelques années en arrière, on avait parlé ensemble et tu m'avais dit à plusieurs occasions, Eric, euh, est-ce qu'un jour tu pourrais me, me fabriquer, et on pourrait concevoir une clarinette avec un mi bémol grave, notamment un mi bémol grave, mais aussi en retravaillant un petit peu la justesse euh, des notes du grave, notamment mi, fa et mi bémol. Ben voilà, tu as tout à fait raison. Moi, c'est une demande euh, que j'ai formulée déjà il y a plusieurs années. Euh, parce que à l'orchestre, par exemple, moi je transpose beaucoup. Hein. J'essaie euh, de changer le moins possible entre la clarinette si bémol et la clarinette en la pour éviter justement les problèmes d'intonation, d'instruments froids. Et donc il m'arrive très souvent d'être embêté parce qu'il y a des, évidemment des mi graves à la clarinette en la et euh, je ne pouvais pas les faire euh, à la clarinette euh, si bémol. Donc euh, il y avait cet aspect-là à l'orchestre. Il y avait aussi l'aspect euh, plus euh, concertant, on va dire, puisqu'il y, y a des concertos où il y a des mi bémols graves, il y a de la musique de chambre où il y a des mi bémols graves, je pense au contraste de Bartok par exemple, quand on le joue en si bémol, mais beaucoup d'autres exemples encore. Et donc euh, c'était un aspect déjà important euh, pour avoir plus de possibilités. Mais il y a aussi ce que tu mentionnais, il y a le fait euh, d'avoir un instrument qui est plus long et d'avoir ce mi bémol, du coup, ça libère la sonorité du grave de la clarinette. Parce que le petit défaut des clarinettes euh, qu'on connaît aujourd'hui, c'est d'avoir toujours ce mi, ce fa et ce fa dièse un petit peu bouché, un petit peu moins rayonnant et surtout un petit peu bas. Et, et oui. donc le fait d'avoir euh, ce corps plus long et ce, ce trou de résonance finalement de mi bémol, ça donne une toute nouvelle sonorité euh, à la clarinette. Et c'est vraiment ça pour moi, ce côté fruité, ce côté libre et qui irradie, qui est vraiment intéressant. Et on va dire que c'est vraiment le mi bémol a été incorporé à cette nouveauté puisque ça existait un mi bémol grave. On le retrouvait sur, je me rappelle de, des modèles RC par exemple qui, ou RC Prestige qui étaient déjà à l'époque équipés d'un mi bémol grave sur certains modèles, mais c'était un rajout. Et on va dire que là, on a conçu l'instrument à partir d'un trou de résonance au départ et aussi qui est devenu après en rajoutant une clé dessus un magnifique mi bémol. Voilà, il y a eu donc cette clarinette full boom qu'on euh, qu a pro, euh, produite chez Buffet d'ailleurs, hein, qu'on a commercialisé euh, pas mal d'années. Et euh, si on remonte un petit peu dans l'histoire, il y a eu beaucoup de clarinettes avec un mi bémol grave au 19e siècle. C'est pour ça que dans les symphonies de Malheur, par exemple, on trouve beaucoup de mi bémol grave. Et euh, c'était une clarinette qui était assez répandue, mais qui avait des défauts justement de justesse. Et partant de ça, nous, comme tu le disais très justement, on est, on est parti un petit peu d'une feuille blanche, et on est parti de ce postulat de base, on veut un mi bémol grave juste, beau, mais qui, euh, comment dire, qui ne contrarie pas les, euh, comment dire, le reste de la tessiture et qui euh, garde ses qualités de facilité et ses qualités de justesse et de projection. Et donc c'est euh, ce qui a vraiment présidé à l'élaboration de ce nouveau modèle, c'est trouver un nouveau compromis et un nouvel équilibre avec ce mi bémol grave. Et on peut faire un petit parallèle, même si ce n'est pas la même tonalité, mais toi, tu as joué aussi beaucoup le concerto de Mozart avec la latte bassée, mm -hmm. qui est un instrument qui, évidemment, qui est rallongé pour aller jusqu'au dos grave. Et il y a finalement quelques similitudes aussi dans, le, dans la couleur du grave et dans l'interprétation aussi qu'on peut avoir sur ces notes graves. Tout à fait. Que ce soit pour le côté vraiment boisé et fruité du grave, très très libre et vraiment avec beaucoup de résonance, il euh, y a aussi, euh, je pense, dans la façon de souffler dans l'instrument et dans sa, euh, comment dire, dans sa résistance et, euh, et le, vraiment la sensation à l'embouchure, il y a vraiment des similitudes. Le fait justement que l'instrument soit un petit peu plus long, soit très cylindrique comme ça, ça donne vraiment, on a l'impression de souffler un petit peu différemment, peut-être un peu plus en souplesse pour le faire sonner. Et euh, voilà, pour ceux qui ont eu la chance de jouer euh, la clarinette de Basset, il y a en effet euh, beaucoup, beaucoup de similitudes. Alors tu parlais du cylindre, de la clarinette, et ça nous a permis aussi d'avoir un cylindre qui soit un petit peu plus important, de diminuer l'évasement, et c'est ce qui donne aussi ce grain de son tout particulier, qui est riche en harmonique. Exactement, ça donne cette couleur, et puis ça donne aussi beaucoup de contrôle sur l'intonation, sur la justesse. Le fait de ne plus avoir cet évasement, justement, ça nous a beaucoup aidé 
pour mieux contrôler cet aspect de la clarinette. Et il y a aussi une incidence sur l'aigu, même si effectivement on parle du grave, mais il y a aussi une incidence sur l'aigu. Et voilà, et voilà c'est que là on parle du grave, mais euh, la, la direction dans laquelle on voulait aller aussi, c'était d'essayer de minimiser au maximum la différence de couleur et de son dans les différents registres. Et donc euh, le fait d'avoir ce très long tube cylindrique, ça donne beaucoup plus d'unité et d'homogénéité dans, tout, dans tous les registres de la clarinette. Pour moi, en tout cas, il y a vraiment beaucoup plus de, beaucoup plus de similitudes entre le, entre le grave et l'aigu. Mais il y a aussi cette stabilité, en effet, ce côté très tubé, très stable et très en face que, que mes collègues et moi, on apprécie beaucoup dans cette, dans cette nouvelle clarinette. Alors, on peut parler aussi du pavillon, la longueur du pavillon, qui est, qui est très courte sur la BC21. Ouais. Pourquoi Parce qu'effectivement, il ne détermine plus l'intonation des fa et mi graves. Il est uniquement un résonateur mm -hmm. et ça permet aussi d'alléger considérablement l'instrument, mm -hmm. bien qu'il soit rallongé de, de 4 cm. Ah, voilà, c'était vraiment une des conditions euh, sine qua non au départ sur notre, euh, sur notre, feuille, euh, sur notre euh, feuille blanche, entre guillemets. C'était vraiment d'avoir un instrument rallongé avec ce mi bémol, mais sans poids supplémentaire, parce qu'on sait évidemment que le poids, c'est l'ennemi du clarinettiste, que ce soit pour, pour, pour des raisons physiques, au niveau voilà, du, du maintien de la main, de l'avant-bras, au niveau tendineux aussi. Alors évidemment, le centre de gravité est un tout petit peu différent, puisque l'instrument est plus long, mais en tout cas, il n'y a absolument pas de gêne ou de sensation de, euh, sensation de lourdeur dans l'instrument. Et ça, c'est très important. Et donc, comme tu le disais, ce pavillon, finalement, bah, il ne sert que que de résonateur, il ne sert qu'à l'émission, il ne sert que à la projection du son, mais euh, en tout cas, il n'a absolument aucune influence sur la justesse de, sur notre, la justesse. de notre grave. Bah écoute, Nicolas, je te remercie pour tous bah, ces détails, et puis bah, on se retrouve bientôt et on aura le plaisir de t'entendre rapidement, j'espère, la prochaine bah, fois sur ce nouveau modèle. À bientôt.